Sevgili seyirciler Bingöl'deyiz. Bingöl'ün çok değerli genç bir kadın girişimcisini sizlerle tanıştıracağız Aysel Hanım. Başarılı bir girişimci çünkü hem bu bölgenin unutulmuş yöresel lezzetlerini lezzet severlerle buluşturan bir isim. Hem de çeşitli yarışmalarda birincilikleri olan bir isim. İsterseniz hikayesini, lezzetlerini bizzat kendisinden alalım ve sizlerle buluşturalım istedik. Efendim merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Aysel Hanım, öncelikle bu girişimcilik öyküsü nasıl? Nasıl başladı ve nasıl ilerledi? E, mutfağa olan sevgim önce evde başladı. Bir buçuk iki yıl kadar evde bu işi yaptım. Sonra mutfak bana dar gelmeye başlayınca e, bunu ticarete dönüştürüp böyle bir küçük yer açmaya karar verdim. Hı hı. Derken böyle iki yıldır burası var. Her geçen gün biraz daha ilerliyoruz. Değişik lezzetler, farklı tatlar çıkarmaya çalışıyorum. Hı hı. Tam e, da bu noktada lezzetlerimizden bahsedelim. Hem hı. yöresel bu bölgenin güzel lezzetleri var. E, hem de kendi yarattığınız lezzetler var. Tek tek sayalım neler var? Ee, burada keşk çorbamız var. Ee, yazdan yapar kuruturuz. Kışın çorbasını yaparız. Kele paçamız var. Keldoş yemeğimiz var. Sörün e, şey sarma var. Sörün aper var. Bir de kavurmalı mantımız var. Evet, kavurmalı mantı evet. bu bölgenin unutulmuş lezzetlerinden biri dedi. Ona nasıl ulaştınız o lezzete ve misafirlerinizle, müşterilerinizle buluşturdunuz? Bu tamamıyla bir proje üzerine çalışırken ee, yöresel yemekler kitabı çıkaran bir hocamız vardı. Böyle bir yemeğin varlığını bahsettim kendisine. Eskilerden kalmış bir yemek ama şu anda unutulmuş kimse yapmıyor diye. Bunu getirdi kitap e, basılırken bunu da e, kitaba dahil ettik. Derken e, zamanla artık müşterilerimiz de tadını beğenince tekrardan gün yüzüne çıkmaya başladı. Yöresel yemek yarışmalarında da birincilik aldık bu yemekten. Çok da lezzetli bir yemek. Evet, o zaman o mantımızdan bahsedelim. Birincilik getiren size. Evet. Özelliği nedir? Nasıl yapılır? Çünkü şekli ve büyüklüğüyle de çok farklı evet, gözüküyor. Farklı. Eskiden kayınvalidemin tarafında, genç tarafında, bu Servi Sivan taraflarında, kayınvalidem tamamıyla eskiden onlar yazdan kavurmalarını yaparlarmış. Kışın hamurlarını açıp bu kavurmadan böyle bir mantı yapmaya başlamışlar. Kışlık bir yemek. Şu anda ikinci çaylarında, akşam yemeklerinde daha bir gözde olan bir yemek olmuş. Evet. Aslında şekli eskiden yuvarlakmış ama evet. siz daha Aha. estetik bir yapıya kavuşturmuşsunuz. Evet. Onlar yuvarlak yapıyordu. Ben servis olarak, görsellik olarak daha şık olsun diye böyle bir şekil e, karar verdim. Böyle bu, bu şekilde yaptım. Evet. Şimdi lezzetlerinin e, lezzetli olmasının en büyük sırrı bir kere hepsini hem malzemeleri kendin hazırlıyorsun hem de kendin pişiriyorsun, evet. kendin yapıyorsun değil mi? Tamam, de kendi elimden çıkıyor. Başka çalışanım yok. Yardımcım bir tane var. Ee, ama her şeyi kendim yapıyorum. Birebir müşterime kendi ellerimle hazırlayıp sunuyorum. Evet, peki kısa sürede kimlere ulaştın? Kimler bu yemeklerden, bu lezzetlerden tadıyor? Misafirlerimizi kimler oluşturuyor? Evet. E, Bingöl'ün diyebilirim ki çok elit bir kesimine sahibim. Buradan il dışına gönderiyorum. Hatta Almanya'ya kadar mantılar yapıp gönderiyorum. E, çevrem çok temiz, çok düzgün bir çevre sahibim. Her kesime de hitap ediyorum. Yani büyükten küçüğe kadar kim gelirse buraya kendi damağına uygun bir şeyler bulabiliyor. Evet. Hem hijyenik hem çok sağlıklı bir şekilde evet. pişiriyorsunuz. Hem de fiyat olarak da uygunuz fiyat aslında. Uygun. Evet. evet. İşi sevdiğim için işin ticari boyutuna bakmıyorum. <gülüyor> Tamamıyla böyle sevdiğim bir iş olduğu için e, para kısmı ikinci planda kalıyor. Evet. Peki sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar mı sana? Mesela evet. lezzetlerini en uzak nereye yolladın? En uzak Almanya'ya gönderdim. Ee, İstanbul'a gönderiyorum, Mersin'e gönderiyorum, İzmir, Ankara, her tarafa gönderiyorum. Diyarbakır, ee, sadece bir telefon kadar evet. uzağım onlara. Telefonla arıyorlar veya Instagram üzerinden, Facebook üzerinden istedikleri zaman bana ulaşabiliyorlar. Kargoyla veya otobüste gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Ee, bizleri de tanıdınız. Bizim yerimizi de gördünüz. Ben teşekkür ediyorum. Yani şimdi de bütün Türkiye ve Avrupa görsün bu güzel yeri. Aynen. Aynı şekilde şimdi herkese göstermek istiyoruz. Tanıtmak istiyoruz. Bingöl'ümüzü ve Bingöl'ümüzün daha geniş bir menüsü olduğunu herkes bilsin istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.